it's never been an easy journey and uh, i was very sure you know right from the beginning when i got to know about myself that one day i have to i have to tell this truth to my parents and not only parents to everyone because i don't want to live a kind of a dual life पहले तो मैं पब्लिक के सामने आने के लिए बहुत हेजिटेशन फील करती थी बहुत ही हेजिटेशन था मेरे अंदर मैं अपनी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज़ नहीं कर सकती थी सोसाइटी के सामने या फिर मतलब मेरा फैमिली में एक्सेप्टेंस नहीं है यू नो व्हेन आई वाज 14, 15 और बिफोर दैट हमेशा ये लगता था कि uh, मैं ऐसा क्यों हूँ या फिर अट्रैक्शन जो है वो लड़कों की तरफ होता था या फिर लड़कों के साथ खेलना या उनके साथ स्कूल में लंच करना या ये सारी चीज़ें मुझे शुरू से थी सो so, हमेशा मुझे ये लगता था कि मैं ऐसा क्यों हूँ और अगर मैं ऐसा हूँ तो आ, क्या सिर्फ मैं ही ऐसा हूँ या अगर और लोग हैं तो वो मुझे दिखते क्यों नहीं हैं बट ऑफकोर्स कमिंग आउट इज़ अ प्रोसेस यू कान जस्ट वेकअप इन अ मॉर्निंग एंड से दैट हे लो का एम गे first pride as a participant i felt uh, very empowered the fact that i saw so many people walking on the streets definitely the first pride was definitely a great thing in my life uh, it helped me a lot uh, in terms of you know getting that whole confidence uh, in self and in us to see other people as well फर्स्ट प्राइड में आई थी तो मुझे बहुत अच्छा फील हुआ मैं बहुत अपने आप को प्राउड फील कर रही थी कि uh, मैं अकेली नहीं हूँ मैं अकेली नहीं हूँ मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं आफ्टर फ्यू मंथ्स ऑफ माई कमिंग आउट देर वॉज फर्स्ट प्राइड वॉज हैपनिंग इन डेली एल जी बी टी प्राइड वॉज हैपनिंग इन डेली एंड एवरी वन वॉज सो हैप्पी अबाउट इट एंड सो एक्साइटेड अबाउट इट फॉर मी इंस्टेंस आई ग्रू अप विथ द फैक्ट डेट ओ माई गॉड आई नेवर वॉन्ट टू एसोसिएट माई सेल्फ विद द एल जी बी टी कम्यूनिटी बिकॉज बिकॉज वॉट यू पीपल थिंक ऑफ मी सो दिस फोबिया वॉज सो मच देर दैट आई डिड नॉट वॉन्ट टू एंगेज इट्स ओनली वैन आई स्टार्टड कमिंग इन टर्म्स विद माई सेक्शुअलिटी दैट आई स्टार्टड फीलिंग कम्फर्टेबल अबाउट इट इट हेल्प मी अ लॉट इन टर्म्स ऑफ यू नो गेटिंग दैट होल कॉन्फिडेंस Uh, in self and in us to see other people as well so main mostly lgbt community ke liye kaam karti hu transgender community ke liye kaam karti hu pehle main camera ke samne darti thi aane ke liye ki lekin ab mujhe bahut hi zyada confidence hai camera mein camera ke samne aane ke liye main bahut sare photo shoot karti hu main ram walk karti hu main tv channel pe live interviews deti hu my main motive was in my mind that gautam whenever people are going to write about the lgbt history and whenever they are going to write about the first lgbt uh, pride in delhi i can say proudly at that time that i was part of that pride i still remember because it was going to be the first pride we decided that we going to have mask in the pride because people might not be comfortable to come and reveal their identity to my surprise uh, the number of people who wore mask was much lesser than the people who were without masks <laughs> शायद ये इस प्राइड का ही एक नतीजा है कि मुझे एक मौका मिला है सोसाइटी में अपने आप को एक्सपोज करने का बताने का हाँ या मैं भी हूँ मेरा भी इस समाज में मुझे भी एक मेरे भी राइट्स हैं नेक्स्ट डे व्हेन आई वेंट व्हेन आई वाज एट होम माय सिस्टर वाज नॉट टॉकिंग टू माय मी एंड माय पेरेंट माई मदर वॉज ऑल्सो नॉट टॉकिंग टू मी सो आई सेट वॉट हैपन देन शी वॉज लाइक यस्टरडे यू आर हैविंग क्लासेज आई सेट यस then she was like we have seen that which classes you have gone <laughs> so yes i attended the pride i felt really really empowered and strong and felt nice and also i was not out to my parents by then i was out to my friends but the fact that but i didn't care actually i was like theek hai yaar what will happen i'll say whatever the reason like i walk i walk because i care for the issues or something
when we first filed, uh, we asked for a reading down of the law because at that time POXO was not there and it was the same law was used to, uh, uh, to prosecute child sexual abuse. Uh, but the fact that five judges mentioned, questioned the very reason for the existence of uh, 377 gives us a lot of hope. As far as I'm concerned, nothing could be better than the Delhi High Court judgment. So I'm hoping that the, the courts, the Supreme Court looks and uh, uh, kind of agrees with that. Because I think it's so critical that if larger coalitions don't happen, if people from, from outside the community don't join hands, the kind of impact that we're looking for in the change of attitudes will not happen. Why we are very hopeful now that its end may be uh, very near is uh, because of the recent decision of the Supreme Court on the right to privacy where the court has clearly, it's done two things. One, it has uh, actually looked at the Suresh Kaushal decision which brought back 377 which said it's, it's a valid law and said that the manner in which that decision uh, looked at the right to privacy of the LGBT community is actually wrong. The second is that the, in the right to privacy judgment, the Supreme Court has clearly said that sexual orientation, that matters of sexuality and its expression are clearly protected in the domain of one's privacy. So then because privacy, dignity, autonomy, all of these claims were our foundational arguments uh, in the uh, 377 case, we now have a solid backing like a constitutional bench, nine judge decisions saying that sexual orientation is protected.